大家好，从今天开始啊，我们来上抑郁症的心理辅导这门课。今天第一讲啊，我们来谈一谈我们为什么要上这门课，以及它遵循什么原则，我们应该如何来学习。好，现在啊，抑郁症越来越流行，很多的明星啊、人呢、啊，因为抑郁症导致的自杀的事件被报道。比如说香港的明星张国荣，啊，大家都很喜爱他。比如说，韩国的明星崔雪莉，年仅25岁就结束自己的生命。好，抑郁症越来越流行啊，人们可能会认为是因为传媒越来越发达，这个抑郁的自杀的新闻不断的涌现，确实。但是呢，这当中会发现啊，我们说产后抑郁，好像身边就有人，青少年抑郁啊，青少年啊，突然不能去上学了。甚至还有一些轻生的，还有呢，青年人的抑郁，比如大学生，还有呢，中年人的抑郁，职业倦怠了，啊，重复的能看到他头的工作，他抑郁了，那这些抑郁呢，不断的涌现。好，可能有人会说，是因为传媒的发达，导致了越来越流行。但是呢，塞里格曼的研究发现，他这个抑郁的发病率啊，从上个世纪四十年代到九十年代，五十年间。增长了十倍之多，它不是统计这个传媒报道的数量，它是根据在那种大流行的这种病的调查的过程当中，去询问他当时的一些症跟抑郁症相关的症状的这样的情况得到的数据，啊，它比较的科学，所以越来越流行。在自杀的人群当中呢，有百分之四十五到七十的人患有抑郁症，所以呢，抑郁是自杀的高危人群。中学生当中有抑郁症状的 28.4 这个研究统计了从12年到18年37篇文献得到的结论，因为不同的对象、不同的数据得到的结论。还有呢，老年人抑郁患病率 25.55 这当中的抑郁症状可能是通过量表测量的，它可能离抑郁症的确诊还有距离，但这个数据呢，应该值得我们警惕。它已经很高了，我们要去想办法预防，降低这个抑郁症的发病率。好，过去的十二个月之内，患病率呢百分之三点六，啊，这人群当中越来越流行。但是，精神卫生资源不足，大众的认识理解也不足，好，导致了呢精神科的医生特别忙碌，所以人们来这里头看病的话，可能一上午几十个号，每个医生。他可能十分钟就要只能只能用十分钟帮助一个患者，那这样呢，顶顶多是可能生物取向、药物取向，他没有功夫功功夫跟他去谈心，啊，去了解他的这个心理的想法。好，这当中药物治疗很重要，我们将来会谈。但是呢，药物治疗能够给人一个身体的良好的基础，但是呢，他不不容易解心病。比如说我因为失业了，我感到抑郁，不能说我吃了药。我就因为失业了，我就我就不抑郁了，我就想得开了。所以呢，这当中这个心病啊，确实需要心药治，那要加以心理辅导。那心理辅导是什么情况呢？心理健康服务人员也严重不足，因为心理咨询、心理辅导是劳动密集性的工作，一对一的具体情况具体分析嘛，又很隐私的嘛。我们假设一下，我一天工作八个小时，接四个个案，因为接了个案之后还要记录，所以不要接四个，一周那接二十个。这二十个人如果持续几周，这几周我都在接这二十个个案，我一个人只能服务二十个人一个时间点，那每百万人口才二十个人能够提供心理健康服务，那就二十乘以二十就是四百，百万人当中能够服务四百个人，相当于服务率是万分之四，这比起刚才的那个抑郁症的发病率，抑郁症状的这个中学生的这个情况差得远，那么差得远就严重不足，好，因为它是劳动密集型。好，政治局于此啊，还有呢，大众的理解和认识也不足。百分之五十左右的人呢、啊，首次接触到抑郁症是通过明星和其他热门事件；还有二十八的人接触抑郁症是因为自己和身边的人有困扰抑郁症的。大部分人不知道如何正确应对抑郁症，大概只有百分之五的人会寻求专业人士和机构的帮助，那其他的就可能错过了最佳治疗时间。
。那么大众很需要，但是呢，这个精神卫生的服务的资源不够，所以我就想借助互联网来录这门网课，能够让大家抑郁症的心理辅导，能够让大家了解抑郁症的相关知识，同时呢。了解抑郁症的发病的心理机制，明白这个机制以后啊，你才能有更有更有效的应对，而且把你的事做在前面，啊，避免这个陷入到抑郁症的漩涡当中去。同时呢，讲授战胜克服抑郁症的心理辅导的方法和措施，能够去做。所以呢，这是我开这门课的目的。好，那我课程的原则呢有两个原则，第一个是关于治疗的这个过程啊。通常治疗的视角呢，是从坏到正常，比如医学、心理咨询；然后呢，发展的视角是从正常到好。好，这是比如说心理健康教育、积极心理学。好，我呢就把从治疗的视角和发展的视角整合起来，从坏到正常，正常到好，这个路径打通，那这样呢不容易复复发，而且呢可以增加人们的福祉和幸福。好，我们来看一下。从坏到正常 ，C 里格曼的研究发现，医学啊，这个心理治疗啊，治疗抑郁症的疗效啊，效果呢，顶多 65% 而且容易复发。好，如果发展的视角从正常到好呢 ，C 里格曼做了一个研究，他把抑郁症的人分成三个组，用三种不同的疗法。第一种是发展性的，叫积极心理学的疗法；第二种是心理治疗，就是治疗的视角。第三种是心理治疗加药物治疗，还是治疗的视角？结果发现呢，积极的方法，正常到好的5 5的人没复发， 5心理治疗没有复发的 20% 心理治疗和药物治疗的没有复发的 8% 那反过来说什么意思呢？药物加心理治疗复发的 92% 那么心理治疗的 80% 那积极心理治疗的呢？那是 45% 好，所以，那么我们。既从治疗的视角，也从发展的视角来开这门课，讲抑郁症的心理辅导。第二个原则是文化自信。中华民族五千年以来多灾多难，积累了大量应对人生不幸和挫折的困难的这样的智慧。心理学一百年的历史，那一百年，那跟五千年，那我们要有文化自信，所以我基于我们的文化的智慧。第二呢，外来的知识和文本呢、啊，这个它语言叙事啊，需要适应本土的文化，因为它的这个思维方式啊、叙事等等要适应本土的文化，所以我尽可能从本土的文化、本土化的例子、本土化的榜样、本土化的表达，来讲授抑郁症的心理辅导。好，那么跟我们呢，自然东方的咱们文化中的人的生活是息息相关的。是文化自信。好，重点人群呢，主要是针对青少年、孕产妇、老年人群，还有高压职业人群，这容易患患上容易陷入到抑郁情绪和抑郁症当中的人群当中。那么，他们本身自己身边的家人，还有做他们工作的护理人员，还有教师，还有辅导员等等，都适合听这个课。那么，期待这门课呢，跟大家共同成长。好，本讲就到这里，谢谢大家。